তো এখন আমরা কেভিএল সম্পর্কিত যত প্রকার গান্ধীজির সমস্যা আছে এই গান্ধীজির সমস্যা সমাধান করব তো গান্ধীজির সমস্যা সমাধান করার পূর্বে তোমাদের একটা কথা রিকল করে দেই আমার পূর্ববর্তী এপিসোডটাতে আমি তোমাদের বলছিলাম মনে হয় যে একটা ক্লোজ সার্কিট থেকে কীভাবে আমরা কারেন্ট ফাইন্ড আউট করবো কীভাবে ভোল্টেজ ফাইন্ড আউট করব অর্থাৎ আমরা কীভাবে কেভিএল খাটাবো এর জন্য মোটামুটিভাবে আমাদের পাঁচটা প্রসিডিউরের দরকার ছিল ওকে পাঁচটা প্রসিডিউর যদি তুমি কোথাও ভালোভাবেই কাজে লাগাই দিতে পারো তাহলে তোমাদের যত প্রকার জটিল সমস্যা হোক না কেন ওই সমস্যাটা অনায়াসে সমাধান হয়ে যাবে ব্যাপারটা মনে বুঝতে পারছো তো পাঁচটা প্রসিডিউর মাঝে প্রথম প্রসিডিউরটা কী ছিল বলতো প্রথম প্রসিডিউরটা কী ছিল যে তোমাকে প্রথমে ফাইন্ড আউট করতে হবে ওখানে লুপ আর মেশ আমাদের কয়টা আছে ওকে তারপর সেকেন্ডটা কী ছিল সে আমাদের তরিত প্রভাবে দিক ধরো ওকে তারপর আমাদের থার্ড ওয়ানটা কী ছিল থার্ড ওয়ানটা ছিল যে ড্রপ আর গেইন ভোল্টেজটা ড্রপ আর গেইন পোটেন্সিয়ালটা ক্যালকুলেশন করা ওকে বা কাউন্টিং করে নেওয়া আর আমাদের ফোর্থ কী ছিল ফোর্থটা ছিল আমাদের কী বলতো ফোর্থটা ছিল যে তুমি যে লুপ যে ঘুরতেছো সেই লুপ বরাবর একটা ইকুয়েশন লিখে ফেলো ওকে আর আমাদের যে পাঁচ নম্বরটা ছিল সেটা হচ্ছে তুমি ইকুয়েশনটাকে সলভ করো সলভ করার পর দেখো যে আয়ের মানটা কী আসতেছে আয়ের মানটা যদি প্লাস আসে তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে তুমি যেদিকে তরিত প্রবাহের দিক ধরছিলা ওই দিকে আসলে তরিত প্রবাহিত হচ্ছে ওই সার্কিটের মাঝে আর যদি আয়ের মানটা মাইনাস আসে তাহলে বুঝতে হবে তুমি যেদিকে তরিত প্রবাহের দিক ধরছো তরিত প্রবাহে তরিত প্রবাহ আসলে ওই সার্কিটে হচ্ছে কোন দিকে বলতো তোমার দিকের কোন দিকে বলতো বিপরীত দিকে ওকে তো আমি শুধুমাত্র একটি কথাই রিকল করতে চাই তো গি ড্রপ আর গেইন ভোল্টেজের ক্ষেত্রে আমাদের মাথা রাখতে হবে তরিৎ প্রবাহিত হবে যেদিকে রোধের ক্ষেত্রে তরিৎ প্রবাহিত হবে যেদিকে আমরা যদি ইকুয়েশন ড্র করি বা ফাইন্ড আউট করি বা লিখি ওই একই দিকে তাহলে আমাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পোটেন্সিয়াল কী হয় বলতো ড্রপ হবে যেহেতু ড্রপ পোটেন্সিয়াল তাহলে ওই ড্রপকৃত পোটেন্সিয়ালের মানটা কোথাও হবে যে ভাইয়া ওই রোধের মাছ দিয়ে যতটুকু পরিমাণ তরিৎ প্রবাহিত হবে এবং ওই রোধের কী বলতো মানটা এই যে তরিৎ প্রবাহ এবং ওই রোধের মানটার গুণফলটাই হবে আমাদের ড্রপকৃত পোটেন্সিয়ালের মান আর ড্রপকৃত পোটেন্সিয়ালকে আমরা কী বলবো বলতো মাইনাস দ্বারা সিগনিফাই করব ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছো তারপর আমরা যদি ব্যাটারির ক্ষেত্রে যাই ব্যাটারি বা কোষের ক্ষেত্রে বা সেলের ক্ষেত্রে আমরা যদি পজিটিভ প্রান্ত থেকে নেগেটিভ প্রান্তের দিকে যাই আমাদের ইকুয়েশন যদি আমরা লিখতে চাই ব্যাটারি পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে তাহলে আমাদের এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজ কী হবে বলতো ড্রপ হবে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছো যেহেতু প্লাস থেকে কোন দিকে বলতো মাইনাসের দিকে আর আমরা যদি পোটেন্সিয়ালে গেইনের কথা বলি তাহলে আমরা রোধের ক্ষেত্রে আমাদের তরিত প্রবাহিত হবে যেদিকে রোধের ক্ষেত্রে তরিত প্রবাহিত হবে আমাদের যেদিকে আমরা যদি ইকুয়েশনটা ঘোরাই বা লিখি তার বিপরীত দিকে ব্যাপারটা মনে বুঝতে পারছো তরিৎ প্রবাহিত হবে যেদিকে রোধের মাঝে আমরা যদি ইকুয়েশন ড্র করি বা লিখে ফেলি কোন দিকে বলতো বা লুপ ঘরে কোন দিকে বলতো তরিৎ প্রবাহের বিপরীত দিকে তাহলে আমাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পোটেন্সিয়াল ওখানে কী হবে বলতো গেইন হবে আর ব্যাটারির ক্ষেত্রে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত থেকে যদি আমরা পজিটিভ প্রান্তের দিকে ধাবিত হই দ্যাট লোয়ার টার্মিনাল থেকে যদি আমরা হায়ার টার্মিনালের দিকে ধাবিত হই সেক্ষেত্রে আমাদের কী হবে বলতো পোটেন্সিয়াল গেইন হবে কারণ তুমি আসতে আসো ব্যাটারি কোথা থেকে কোথায় বলতো মাইনাস থেকে প্লাস প্রান্তের দিকে তো আমরা এখন আমরা এখানে একটু সলভ করে ফেলি ওকে কীভাবে সলভ করবা আমি মনে করে নিলাম যে এই সেলটা থেকে আমাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তরিত বের হয়ে যাচ্ছে এবং এই তরিতের মানটা হচ্ছে আমাদের কী বলতো আই ওয়ান আমি মনে করে নিলাম ব্যাপারটা মনে বুঝতে পারছো তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে আমাদের এই দিকে ওকে তো একটু খেয়াল করে দেখো এই সেলের মাঝে একটা সেলের মাছ দিয়ে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তরিত প্রবাহিত হচ্ছে যার নাম মানটা দিলাম আমি কি বলতো আই টু একটু খেয়াল করে দেখো এই সেল এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ প্রান্ত এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ প্রান্ত এই সেল এটা নেগেটিভ প্রান্তটা কী বলতো পজিটিভ প্রান্ত তরি যেহেতু আমাদের এদিকে বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই রোধের মাঝ দিয়ে তরি প্রবাহিত হচ্ছে আমাদের এই দিক থেকে এদিকে তার মানে এটা যাবে আমাদের তরিত যাবে এদিকে তার কোন তরিত বলতো আই টু পরিমাণ তরিত ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছো আর এই সেলের মাছ দিয়ে আই টু পরিমাণ তরিত আসতেছে তার মানে এখানে আসবে এই পয়েন্টে আমাদের আসবে বা এই জাংশন পয়েন্টে আমাদের কতটুকু আসবে বলতো আই টু ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছো একটু খেয়াল করে দেখো তো আমরা কি এখান থেকে বলতে পারি না যে আমাদের এই জাংশনে আমাদের আসতেছে কে কে বলতো আই ওয়ান এ পাশে আসতেছে সরি এখানে হবে আমাদের আই ওয়ান এখানে আসতেছে আমাদের কী বলতো আই ওয়ান এবং কী বলতো আই টু তাহলে এই রাস্তা দিয়ে বা ব্রাঞ্চ দিয়ে আমাদের প্রবাহিত হবে কোন কোন দড়ি বলতো আই ওয়ান প্লাস কী বলতো আই টু আচ্ছা এই আই ওয়ান প্লাস আই টুকে আমরা যদি সংক্ষেপে নামকরণ করে দিই কী বলতো আই থ্রি তাহলে কোনো সমস্যা আছে কি না সমস্যা নাই আচ্ছা এবার একটু বিন্দুগুলোর নামকরণ করে নাও ওই সাইকেলে বিন্দুগুলোর নামকরণ করে নিলাম আমি এটাকে এ এটাকে বললাম আমি বি এটাকে বললাম আমি সি এটাকে বললাম
एफ आर ओई पॉइंट तरह कि बोलो ए अच्छा ये लुप नम्बर वन अर्थात ए वि एफ ए जो के भि एल खाटिए खाटिए पाई ये लिखवा जो एत ए के भि एल खाटिए पाई ओके तेल के भि एल खाटिए ओके एत ए के भि एल खाटिए तुम्हें कि पाच बोल तो देखो ए थे बीते दिखे जामेंट नहीं तपर बी थे काते जाए बोल तो इते देखो तड़ित प्रवाहित हो दिखी के तड़ित प्रवाहित हो दिखी के अभी इक्ुएशन लिखते तरह दिखे बोल तो उल्टा दिखे वीपरीत दिखे दैट्स वाई आपने निर्दिष्ट पर भोल्टेज क्या बोलो गेन है कतटुकू भोल्टेज गेन है भाइया ओई रोधे मान और रोधर माजे कतटुकू पर तड़ित जाए तेरे गुणफल समान ओके तेल एखे रोधे मान हम टू और कतटुकू तड़ित जा आई वन प्लस आई टू दैट इज कत बोल तो आई थ्री तो हमें कि बोलते परि ना जो गेनकृत भोल्टेज माना है गेनकृत पोटेंशियल माना है कतटुकू बोल तो टोईस आई के बोल तो थ्री बेपार मना बुझते ओके जीतु गेन जार तरह कि बोल तो सामने एक प्लस प्लस दिले ना दी को समस्या नहीं अच्छा तरह इ पॉइंट आसि इ थे जो हमें एफर दिखे दाबित हब तरित प्रवाहित होते हैं दिखे बोल तो इक्ुएशन जेदि के लिखते लुप जेदि के घुरासी हमारे तरित प्रवाहित होते हैं दिखे बोलो उल्टा दिखे जार फलेने निर्दिष्ट पर पोटेंशियल क्या बोलो गेन है जेहतु गेन तमें कि बोल तो प्लस कतटुकू गेन है जो भाइया रास्ता दिए जा कतटुकू पर तरित आई वन अर्थात आई वन कत कतटुकु रोधे माज दिए फोर ओम रोधे माजे तो मैं फोर आई की बोलो वन बेपार मैं बुझे पड़सो ठीक एक ही भाव में जो पॉइंटे आसी अर्थात एफ थे एर दिखे तो हमें एक पासी की बोलते बैटारी पासी सेल पासी अच्छा ये सेलर देखो तो पॉइंट थे को टर्मिनल थे को टर्मिनल आसतेसी कि बोलते पर भाइया बैटारी प्लस प्राम टर्मिनल थे टर्मिनल आसते बोल तो माइनस टाइम मिले दैट्स वाई हमारे एखे माइनस कि बोलो एखे पोटेंशियल मान कत बोल तो अट्ठाइस ओके आर ओई पॉइंट आसते दैट्स वाई रिजिकल की बोल तो जिरो अच्छा आप एक एकटू क्ज कर फिली कम क्ज एक ख्याल कर देखो तो बोलते पी एखान टू इन टू आई थ्री बोलते देखो आई थ्री बोलते कि बोलो आई वन प्लस आई टू तेल बसाय दिल आई वन प्लस आई टू प्लस फोर आई वन माइनस टोन्टी एट इज इक्ल टू कि बोलो जिरो एक टू मानगुल समाधान कर फेला तो कत आई वन प्लस टोईस आई टू प्लस फोर आई वन माइनस टोन्टी एट इज इक्ल टू कि बोलो तो जिरो एखान कि बला जाए ना जो भाई टोईस आई फोर आई मिले हो सिक्स आई वन प्लस कत बोल तो टोईस आई टू माइनस टोन्टी एट इज इक्ल टू कि बोलो जिरो एट नाम दिल्ली क्या बोलो एक नम्बर समीकरण रूप आसे मन है बेपार मन बुझते हमारे लुप का बोल तो एक कौन लुपट बोल तो लुप नम्बर टू ताकि एखान बोलते पाईना जो भाइया लुप नम्बर टू ते अर्थात लुप नम्बर टू ते तुम काउंटिंग करवा कौन दिक्कत देखो तो एंटी क्लोक वाइज ओके अर्थात तुम चाहले बी थे पॉइंट धरते पर आर की धरते पर बोलो सी थे धरते पर इसे डिपेंड कर तुम्हार ऊपर जो भाव में घोरा लेटर है तुम से भाव में घोरबा मैं तुम्हार इच्छे मत अच्छा लुप ए बार जो काउंटिंग नहीं कि बोलो बी सी देखो बी सी डि इ B C D E आर कि बोल तो बी नतून कर मन है बलार मन है प्रयोजन नहीं बेपार मैं बुझते पर अच्छा आप जो यदि लुक घुर तक प्रथम पास कि बोलो एक बैटारी बैटारी को टर्मिनल थे टर्मिनल जा माइनस टर्मिनल थे को टर्मिनल बोलो प्लस टर्मिनल दैट्स वाई हमारे कि बोल तो भोल्टेज गेन है कतटुकू गेन है जो भाई प्लस सेभेन अच्छा तर पर एब ख्याल कर देखो तरित प्रवाहित हो दिखे के हमें क्योंकि लुक घुरासी इक्ुएशन लिखते वो दिखे जार फिर एक निर्दिष्ट परमाण प्रति रोधे माज दिए जो हमें चलो निर्दिष्ट रोधे निर्दिष्ट परमाण एक पोटेंशियल क्या बोलो ड्रप हो जाए अच्छा ये कतटुकू पोटेंशियल ड्रप है जो भैया ब्रांच दिए जा कतटुकू तरित बोलो आई टू कतटुकु रोधे माज दिए एक एमपियर एक ओम रोधे माज दिए तीन बोलते ड्रप कृत पोटेंशियल मान है माइनस आई वन जीतु आसे वन दर दरकार नहीं माइनस आई टू बेपार मैं बुझे पड़स एबार एक ख्याल कर देखो हमें इ थे बीते जो हमें आसते तरित प्रवाहित होते जेदि के इक्ुएशन लिखते हमें कि बोल तो एक दिखे जार फल एखे एक निर्दिष्ट परमाण पोटेंशियल क्या बोलो ड्रप है कतटुकू पोटेंशियल ड्रप है जो भाइया रोधे मान हमारे टू ड्रप जीतु माइनस एखे कत बोलो रोधे मान हम टू एई रोधे मान जी कतटुकू परमाण तरित प्रवाहित हो आई थ्री टू आई सी थ्री आर कौ आस बोल तो आर ओई पॉइंट आसते बी पॉइंटे दैट्स वाई कि बोलो इज इक्ल टू जिरो अच्छा एबार कि एखान बोलते सल्व कर फेल तो आपने चले आसते आस देखो तो सेभेन माइनस आई टू ख्याल को देखो माइनस टू तै तो आई थ्री अच्छा मैं जी आई वन प्लस आई टू इज इक्ल टू क्या बोल तो आई थ्री तेल आई थ्री मान जो बसाय दी तक थकते कि बोलो आई वन प्लस कि बोलो आई टू इज इक्ल टू कि बोलो जिरो ये एक सजाई लिखो तो सजाई लिखले हमें मोटामुटी भाव चले आसे देखो ये हमें सेभेन माइनस आई टू 
माइनस टू आई आई वन माइनस टू आई टू इज इक्ल टू कि बोल तो जिरो एखान कि हमें बोलते ही ना जो भैया एखान के माइनस आई टू आने थक माइनस टू आई आई टू दैट इज कत बोल तो माइनस थ्राइस आई टू आने थक माइनस टू आई आई वन प्लस सेवेन इज इक्ल टू कि बोल तो जिरो ये बोली कय नम्बर बोल तो दुई नम्बर इक्वेशन एब देखो एखे भेरिएबल कॉड है बोलो तो एक ना आमदर अननोन क्वांटिटी कॉड है एक ना अननोन क्वांटिटी जो है समझ दूं इटा कि कि आई वन एक टा की बोलो तो आई टू एक टा आमद देखने इक्वेशन कॉड है किसे दूं इटा तो लामी की बोलते पाएँ ना इक्वेशन दूं इटा अननोन क्वांटिटी आमद दूं इटा ताहले दूंटे इक्वेशन अभी एक सल्व करार्जन एक क्ज करी दुई नम्बर के गुण कर बोल तो देखो आई वन सहक हमारे एखे सिक्स और एखे आई वन शहक कत बोलो टू देर सो हमें थ्री द्वारा गुण करब बेपार मैं बुझे पार्स थ्री द्वारा गुण कर ले मान कत आसे देखो तो ये सामने आसी अर्थात माइनस सिक्स आई वन माइनस तीन थ्री के नाइन आई टू प्लस तीन सत्य कत बोलो टोटी वन इज इक्ल टू जिरो ये बल कय नम्बर बोल तो तीन नम्बर एब एक क्या करा जाएना जो भैया एबारे क्ज करें कम क्ज जो भैया एक एवं तीन के क्यों करें बोल तो जो कर दें देखो तो जो कर दी कि माना आसे एक एवं तीन के जो कर दी तो थकते एक नम्बर सिक्स आई वान सिक्स आई वान प्लस टोएस आई टू माइनस टोटी एट इज इक्ल टू जिरो और एखे थकते कत माइनस सिक्स आई माइनस कत बोल तो नाइन आई टू प्लस टोटी वन इज इक्ल टू कि बोल तो जिरो ये जो कर दिखी तेल जो कर दी थकते कि बोल तो थकते से प्लस माइनस कैंसिल आउट एखे थकते से इन सेवेन आई टू तईना एखे थक से माइनस सेवेन इज इक्ल टू जिरो दैट इज एखान ख्याल कर देखो आई टू इज इक्ल टू माइनस कि बोल तो वन कि बोल तो एम पी आर बेपार मैं बुझे पार्स एखान कैलकुलेशन कर आई टू मान पासी कत बोल तो माइनस वन एम पी आर अर्थात एखे माइनस आसार अर्थ हलो देखो अच्छा एब माइनस आसार अर्थ एक बुझी एबार जो आई टुर मान जो एक समीकरण बसाय दी दे तो तुम आई टुर मान समीकरण एके बसाय दो ए आई टुर मान समीकरण कथा बसा बोल तो एके ओके बसाय दो आई वन पासी ना टू पासी टू पासी आई टू एर मान ओके समीकरण एक ए बसिए कि बोल तो पाई अच्छा एक ही बसिए तुम्हें कि पास देखो तो एक नम्बर इक्वेशन को लिखी ना लिखे फिलो तो कत छो हमें सिक्स आई देखो सिक्स आई प्लस टोएस आई टू प्लस टोएस आई टू तपर कि तो माइनस टोन्टी एट इज इक्ल टू कि बोल तो जिरो हमारे दुईट क्वान्टिटर माजे क्योंकि एक क्वान्टिटी बेर हो गए एम थकते शुद्म एक बोल तो आई वन तो मैं आई टुर मान जो समीकरण बसाय दी दैट इज एक नम्बर समीकरण बसाय दी तो किसी मान पाए पे जा बोल तो आई वन वन पे जाने के बताते पाए ना जो आई वन थकते से प्लस देखो टू इंटू आई टुर मान कत बोल तो आई टुर मान हमें माइनस वन तरह एक बारे माइनस वन माइनस टोन्टी एट इज इक्ल टू जिरो दैट इज एखान सिक्स आई वन कत हो बोल तो इज इक्ल टू माइनस दुटा माइनस तरह आठाई सार दुई कत बोल तो थार्टी ओके एखान के बताते पाई ना जो आई वन इज इक्ल टू कत बोल तो फाइव एम पियर ख्याल को देखो हमारे आई वन कत आसते से फाइव एम पियर और ये फाइव एम पियर आई वन परमाण तड़ित आई वन क्योंकि पजिटिव एक तड़ित आई वन भैल्यूट कम बोल तो पजिटिव अच्छा एबारे आकटा तरित मान थकते से बोल तो आई बो आई एफ कत बोल तो थ्री तो हमें एखान बोलते पर भैया आई थ्री इज इक्ल टू क्यों बोल तो आई वन प्लस कि बोल तो आई टू तईना तो यहां के तुम एकदम मान बसाय दाओ कारण तुम सबकि मान जाना तम एखान आई थ्री इज इक्ल टू आई वन मान कत देखो आई वन मान हम फाइव अब आई टुर मान कत आई टुर मान हम माइनस वन बेपार मैं बुझे पड़ता प्लस माइनस माइनस थार्टि कत बोल तो प्लस फोर कि बोल तो एमपियर तर मैं हमारे इच्छा मत तरित डेक्शन धरती एखे एकटूँ के क्यों करते हैं आई एर मान एक अर्थात आई टुर जो मान मान माइनस आसते आई टुर मान कम आस माइनस वन तो मैं आई टुर जो डेक्शन धरती आसले क्योंकि वही डेक्शन बराबर तरित प्रवाहित होना तरित प्रवाहित को दिखे बोल तो विपरीत दिखे अर्थात आई टू एदी के प्रवाहित ना आई टू प्रवाहित हो दिखे बोल तो उल्टा दिखे बेपार मैं बुझे पार्स देखो एक ख्याल को देखो हमारे एखे आठाई बोल थ आई वन आई वन वन कत बोल तो फाइव एम पियर आई वन फाइव तो मैंने फाइव एम पे जा फाइव एम पे जाने गए से दोटा भाग भाग हो गो एपे गल कतटुकू बोल तो वन एम पियर और एपे गल कत बोल तो चार एम पियर देखो आई थ्री चार एम पियर आर एखे एस देखो वही वन और ये आसते कत बोल तो चार तेल एखे आसते वन एखे कत बोल तो चार एम पियर तैना एखे आर एस मिलित हो कत एखे एस मिलित होना चार आके कत बोल तो पाँच ये पाँच एम पियर तरित अर्थात चार जो एक 
सरि चार जो एक अर्थात हमारे एखान पाँच एम पी तरित कौन बराबर जाए तो बराबर देखो योष थे पाँच एम पी तरित हो जाए ढुकते कौन बोलो पाँच एम पी तरित तो एक्साम्पल नम्बर टू हमें बला जाए प्रत्येक रेजिस्टर में माँ दिए कत तरित बेर हो जाए बेर करते हैं एक ख्याल को देखो तुम्हें आक बार रखी और कि बैटारी क्षेत्र में जो लेखार समय पजिटिव के नेगेटिव दिखे गले बैटारी क्षेत्र में निर्दिष्ट परमाण भोल्टेज क्या बोलो ड्रप है और जो बैटारी सेलर नेगेटिव के पजिटिव दिखे धावित हई तेल क्या बोलो गेन है और रोधर क्षेत्र जो कथा बोलते चाह रोधर क्षेत्र में जो तरित प्रवाहित हो जेदि के इक्ुएशन लिखी आर वो एक ही दिखे चार तरह फले निर्दिष्ट परमाण भोल्टेज क्या बोलो ड्रप है और जो इक्ुएशन लिखी जेदि के तरित प्रवाहित है जो तरह उल्टा दिखे अर्थात विपरीत दिखे इक्ुएशन और तरित प्रवाह दिख जो भिन्न दिखे है से क्षेत्र में निर्दिष्ट परमाण भोल्टेज क्या बोलो गेन है तो हमारे प्रथम क्या कर फिली सार्किटे निजे इच्छा मत आ कि निजे इच्छा मत आगे कारेंटर डिटेक्शन धरे नहीं तो मन कर निल एखान दिए सेल दिए आई वन परमाण तरित बेर आसते एखान दिए कि बोलो एखान दिए तरित परमाण आज कि बोलो आई टू तो मैं अनेक बोलो भैया एट आज बैटारी नेगेटिव प्रान पजिट प्रान बैटारी नेगेटिव प्रान पजिट प्रान तै तो एट आज बैटारी नेगेटिव प्रान पजिट प्रान तुम्हारा अनेक बोलवा भैया आपनी क्या जानी एखे आई टू परमाण तरित डेक्शन बैटारी नेगेटिव प्रान दिखे बेर धरते हैं क्यों आप जो जी तरित प्रवाहित है बैटारी पजिटिव प्रान दिक्कत के क्योंकि एखे क्या अपनी नेगेटिव प्रान दिक्कत के धरते हैं देखो ये तुम्हें कौन दिखे धरवा ना धरवा बेपार ना जो क्योंकुलेशन करार पर आई टुर मान नेगेटिव आसे तो दिखे है डिशन बोलो यदिगे है मैं प्लस प्लान दिखे ये तो हमारे इच्छा हलो धरे निल इक्ुएशन सल्व करार्जन सार्किटे सल्व करार्जन ख्याल कर देखो इ पॉइंटे आई वन आसते से क्या आसते से आई टू आसते से जार फले रेजिस्टर माँ दिए क्या क्या जाए आई वन प्लस कि बोलो आई टू जैसे बल्कि कि बोलो आई थ्री बेपार मैं बुझते पर आगे लुप्ट घुराई सिल घड़ी काटार विपरीत दिखे एब घुराब कि बोलो घड़ी काटार दिखे ये तो घड़ी काटार दिखे ये हमारे घड़ी काटे कि बोलो दिखे इटे बल लुप नम्बर वन ये बल्कि कि बोलो लुप नम्बर टू काउंटिंग करें कि बोलते परिना जे लुफ वन अर्थात ए एफ देखो ए एफ इ डिबी तपर कि बोलो इ बी आर कि बोल तो ए ए के भि एल खाटिए पाई तै तो के भि एल एप्लै पाई खाटिए पाई तुम्हार इच्छा मत तुम लिखवा ओके कि पाच तुम्हें देखो ए थे कि एफ ए जो जाच एखे एक ख्याल कर देखो आई वन जीतु हमारे कोश दिए बेर हो जाए तेल कोशन माजे आबाद ढुक के बोलो आई वन तरह ये रोधे माज दिए प्रवाहित है आई वन और एखे जो आई टू बेर हो जाए तो एखे ढुक कतटुकू बोलो आई टू ही तरह एखे ये सेलर माज दिए कतटुकू परमाण तरी जाए आई टू बेपार मैं बुझे पार्स तो एन देखो लुप नम्बर ए एफ इ बी ए के भि एल जो तुम खाड़िए पाओ तेल क्यों पाचो देखो तो तरित प्रवाहित हो जैदी के इक्ुएशन लिखते से दिखे जार फिर कि बोलो भोल्टेज ड्रप है कतटुकू भोल्टेज ड्रप है जो भाई ड्रप भोल्टेज जब माइनस आई वन इंटू वन वन इंटू आई वन तरह कत बोलो आई वन ओके तरह एखे कि पाँची बोलो एफ थे इ ते जा समय पाँची बैटारी एक पाँची बैटारी नेगेटिव प्रांत से प्रांत दिखे जा पजिट प्रान जब फिर कि बोलो भोल्टेज गेन है कतटुकू गेन है प्लस कतटुकू भोल्ट बोलो टेन भोल्ट बेपार मैं बुझे पार्सो तपर इ थे कथा बोलो बी ते इ थे बी ते जा आसार समय प्रथम पासी एक रेजिस्टर ए रेजिस्टर देखो ये रेजिस्टर तरित प्रवाहित हो जैदी के इक्ुएशन लिखते से दिखे जार फिर एखे कि भोल्टेज ड्रप है जब फिर माइनस देखो एखे तरित मानट आई वन प्लस आई टू ए रोधे मान मान कल तो टू ये तो टू दिए दें बेपार मैं बुझे पार्सो तपर आबाद क्यों पासी बोलो सेल पास सेले को प्रान को प्रान जीतु हमें इ थे बीते जा रहा नीचे दिखे तरह प्लस थे आदि के माइनस दिखे जार फिर निर्दिष्ट परमाण क्या बोलो भोल्टेज ड्रप है कतटुकू भोल्टेज ड्रप है माइनस थार्टी ओके आर बी थे ए ते तर आर वही पॉइंट आगे पॉइंट जार फिर कि बोलो जिरो ये एक समाधान करना तो माइनस आई वन प्लस टेन माइनस टॉइस आई वन माइनस टॉइस आई टू माइनस थार्टी इज इक्ल टू जिरो एखान के आई वन एखे आई वन माइनस थ्राइस आई वन तै तो माइनस थ्राइस आई वन माइनस टॉइस आई टू माइनस टोन्टी इज इक्ल टू जिरो ये बल कि बोलो एक नम्बर समीकरण एबार आठ मना लूप आज वही लूप दो नम्बर लूपे तो हमें लूप टू अर्थात लूप टू बोलते कि बोलो लूप टू बोलते घड़ी काटार कि बोलो दिखे अर्थात बी तपर कि बोलो इ e, पॉइंट के जत्रा करते चाहिए एक पॉइंट करते पर डजन मैटर बी डि बी डि तपर कि बोलो सी तपर आबा कि बोलो बी 
এত এ কেভিএল খাটিয়ে পাই এটা লিখবা তোমরা ওকে কেভিএল খাটিয়ে তুমি কি পাচ্ছ দেখো তো আমরা প্রথমে বলতে পারি না যে আমরা এ দিক বরাবর যাওয়ার সময় পাচ্ছি কাকে বলতো একটা সেলকে সেলের নেগেটিভ প্রান্ত থেকে কোন প্রান্তের দিকে ধাবিত হচ্ছে পজিটিভ প্রান্তে যার ফলে এখানে কী হবে বলতো ভোল্টেজ গেইন হবে কতটুকু গেইন হবে থার্টি পরিমাণ ওকে থার্টি ভোল্ট তারপর এখানে দেখো আবার রোদ পাচ্ছি এই রোদে তৈরি প্রবাহিত হচ্ছে নিচের দিকে আমরা যাচ্ছি কোন দিকে উপরের দিকে যার ফলে এখানে কী হবে বলতো ভোল্টেজ গেইন হবে কতটুকু গেইন হবে যেহেতু গেইন হবে প্লাস কতটুকু গেইন হবে আমাদের তৈরিতে মানে হচ্ছে আমাদের আসতে হচ্ছে আই ওয়ান প্লাস আই টু কতটুকু রোদের মাঝে টু তার মানে টু ওকে ব্যাপারটা মনে বুঝতে পারছো এখানে আসো আবার এখানে আসার পর দেখো একটা সেল পাচ্ছ এই ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত থেকে কোন প্রান্তের দিকে যাচ্ছি আমি প্লাস প্রান্তের দিকে যার ফলে এখানে কী হবে বলতো ভোল্টেজ গেইন হবে কতটুকু প্লা ভোল্টেজ গেইন বিধায় প্লাস দিলাম প্লাস কতটুকু বলতো ফিফটি ওকে আবার এখানে খেয়াল করে দেখো তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে আমাদের উপরের দিকে কিন্তু আমরা ইকুয়েশন লিখতেছি কোন দিকে নিচের দিকে যার ফলে এখানে কী হবে বলতো ভোল্টেজ গেইন হবে কতটুকু গেইন হবে তাহলে গেইন যেহেতু প্লাস কতটুকু গেইন হবে বলতো এখানে তড়িৎ প্রবাহের মান হচ্ছে আমাদের আই টু ওকে আর এখানে রোদের মান কত বলতো টু ওকে আবার সি থেকে আবার বিতে কোনো এলিমেন্ট নেই আবার ওই পয়েন্টে দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কী বলতো জিরো এবার সলভ করে ফেলো সলভ করে ফেললে এখানে কত আসে বলতো থার্টি প্লাস টোয়াইস আই ওয়ান প্লাস টোয়াইস আই টু প্লাস ফিফটি প্লাস টোয়াইস আই টু ইজ ইকুয়াল টু কী বলতো জিরো এখান থেকে বলা যায় না যে ভাইয়া এখান থেকে টোয়াইস আই টোয়াইস আই ওয়ান দেখো টোয়াইস আই ওয়ান আর এখানে টোয়াইস আই টু টোয়াইস আই টু তার মানে প্লাস ফোর আই টু এখানে কত বলতো থার্টি আর এখানে ফিফটি তার মানে প্লাস এইটটি ইজ ইকুয়াল টু জিরো ওকে বললাম আমি কয় নাম্বার বলতো দুই নাম্বার ইকুয়েশন এখন দেখো এখানে আই ওয়ান এই সমীকরণে আই ওয়ানে সহজ হচ্ছে আমাদের মাইনাস থ্রি আর এখানে আই ওয়ানে সহজ হচ্ছে আমাদের কত বলতো টু তাহলে এক কাজ করে ফেলি একে আমি দুই দ্বারা গুণ করি আর একে গুণ করি কয় দ্বারা বলতো তিন দ্বারা ওকে দেখো আমি কিন্তু এখানে যদি শুধুমাত্র আই থ্রি ধরতাম আই থ্রি ধরলে কিন্তু আমাদের এখানে ইকুয়েশন লাগতো সলভ করতে আনন কোনো কোয়ান্টিটি চলে আসতো আমাদের তিনটে যার ফলে আমাদের তিনটে ইকুয়েশন লাগতো তিনটে ইকুয়েশন সলভ করাটা তোমাদের জন্য সময় সাপেক্ষ এই জন্য আমি একটু চালাকি করে একটু ফিজিক্সে ম্যাথের ট্রিক্স খাড়াই দিয়ে আমি এটাকে কয় কয়টা ইকুয়েশন নিয়ে আসছি বলতো দুটা ইকুয়েশনে এখানে আননোন কোয়ান্টি কয়টা আবার বলতো দুইটা যার ফলে দুটা আননোন কোয়ান্টিটি দুইটা আবার ইকুয়েশন তার মানে দুটা ইকুয়েশন দিয়েই আমাদের এটা সলভ হবে তোমার আই ওয়ান এবং আই টুর মানটা বের হয়ে যাবে আর আই ওয়ান এবং আই টুর মান বের হয়ে গেলেই তো তুমি আই থ্রি মানটা পাচ্ছ ব্যাপারটা মনে বুঝতে পারছো ওকে তো আমি গুণ করে দেই এক নাম্বারকে দুই দ্বারা এবং দুই নাম্বারকে তিন দ্বারা এসব তোমরা পারবা এখন কত আসে বলতো মাইনাস সিক্স আই ওয়ান মাইনাস দুই দ্বারা গুণ করতেছি ফোর আই টু ফোরটি ইজ ইকুয়াল টু কী বলতো জিরো এটাকে বললাম আমি তিন নাম্বার ইকুয়েশন আর দুই দুই নাম্বারকে কত দ্বারা গুণ করবো তিন দ্বারা কত আসে তিন দুগুণে সিক্স আই ওয়ান এখানে প্লাস কত বলতো তিন চারে বারো আই টু বারো আই টু এখানে প্লাস কত দ্বারা গুণ করবো তিন দ্বারা তিন আসছে চব্বিশ তখন দুশো চল্লিশ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটাকে বললাম আমি কয় নাম্বার বলতো চার নাম্বার যোগ করে দাও যোগ করলে মাইনাস প্লাস ক্যান্সেল আউট থাকতেছে কি বলতো এখান থেকে প্লাস বারো বারো থেকে চার যাবে তার মানে এইট আই টু এখানে থাকতেছে আমাদের কত বলতো প্লাস কত থাকে দুশো ইজ ইকুয়াল টু কী বলতো জিরো এখান থেকে বলা যায় না যে আই টু ইজ ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড ডিভাইড বাই এইট যা কি না তো সরি তার সামনে একটা কী হবে বলতো মাইনাস ওকে যা কি না আমাদের চলে আসতেছে এখানে চলে আসতেছে চার এখানে হান্ড্রেড তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ তবে তার সামনে কী বলতো মাইনাস এত কী বলতো এমপিআর তার মানে আমি এখান থেকে বলতে পারি না যে ভাই আমাদের আই টু ইজ ইকুয়াল টু কতটুকু আসতেছে আই টুর মানটা কতটুকু আসতেছে অতএব আই টুর মানটা চলে আসতেছে আমাদের মাইনাস টোয়েন্টি এমপিআর তার মানে এখানে মাইনাস আসার অর্থটা হচ্ছে আই টু ডিরেকশন যে বরাবর ধরছিলাম আসলে কিন্তু আই টু ওই বরাবর নয় তোমার আই টুর ডিরেকশন কোন দিকে ধরছিলাম এই দিকে তোমার আই টু প্রবাহিত হবে কোন দিকে প্লাস প্রান্ত দিয়ে ব্যাপারটা মনে বুঝতে পারছো এবার আই টুর মানটা যে কোনো একটা সমীকরণ বসাই দাও এবার আই টুর মানটা আমি এক নম্বর সমীকরণ বসাই দিই তো তাহলে আই টু এর মান এক এ বসিয়ে পাই ওকে বসিয়ে তুমি কি পাচ্ছ দেখো আই টুর মানটা তুমি এক নম্বর সমীকরণ বসাও তো এক নম্বর সমীকরণ কোথায় এই তো কত বলতো মাইনাস থ্রি আই ওয়ান মাইনাস টু আই টু মাইনাস টোয়েন্টি ইজ ইকুয়াল টু কী বলতো ছিল জিরো মাইনাস থ্রাইস আই ওয়ান থাকলো আই টুর মান বসাই দেবো মাইনাস পঁচিশ তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে এখানে হবে আমাদের প্লাস পঁচিশ দুগুণ হবে আমাদের ফিফটি মাইনাস টোয়েন্টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমি বলতে পারি না মাইনাস থ্রি আই ওয়ান কথা আসে বলতো এখানে থাকতেছে
माइनस प्लस अब आई टू मान से माइनस माइनस कत टो टोटी फाइव एखान बोलते आई थ्री इज इक्ल टू कतटुकु आसे बोल तो माइनस फिफ्टीन की बोल तो एनपीएर तर मैं एखान एक ख्याल कर देखो आई वन डेक्शन जेदि के धरती से दिखे आसे अर्थात हमें जो ये भी बोली कि आई वन डेक्शन होता है प्लस टेन एम पी एर तो मैं आई वन ठीक आए डेक्शन बेर हो जाए आई टू हमारे माइनस पचिस तो मैं यदि धरती आई टू हमारे ए दिक बरबर बेपार मैं बुझे पार्सो और एदी ना ओके और आई थ्री बार आई थ्री डेक्शन है कत बोल तो माइनस पंद्रह तमें एदी के ना ये कौन दिखे बोल तो ए दिक बरबर बेपार मैं बुझे पार्सो देखो एखान कत बेर हो जाए पचिस आई टू बोलते कत बोल तो पचिस में हाँ आई टू बोलते पचिस ये पचिस बेर से ही दिखाई पचिस एम पियर ओके एखे आसार पर रास्ता पास दुईटे ए दिक बराबर ए दिक बराबर गलो कत बोल तो आई थ्री मान्डा कत एखे आई थ्री मानस मान पंद्रह ये तो आई थ्री मानस पंद्रह एम पियर एफ एसि गलो और अवशेष था कत बोल तो दस एम पियर कत को दिखे बोल तो एदिगे बेपार मैं बुझे पार्स तो आशा करब ए रकम तुम इक्ुएशन तुम जो ए रखम बद्ध सार्किट पावा संगे संगे केबिल खड़ा दीवा केबिल खड़ा दिए ये तीन चालक कख नहीं आसबा ना तीनटे भेरिएबल नहीं आसबा ना तीन भेरिएबल समीकरण समाधान करते गले एक क्रिटिकल हो जाए कैलकुलेटर लागे समय सपेक्ष बेपार तीन चालक के एक ट्रिक्स खाड़ा ट्रिक्स खाड़ा दिए कौन चाल कई चालक नहीं आसबा बोल तो दुई चालक नहीं आसबा दुई चालक दूटा तुम्हारे आननोन कोवान्टिटी दुईटा मैं चालक हो अजाना समीकरण दुईटा सल्व करा खूब सोचा हो जाए सब सब सल्व कर तुम्हारा आसतेस ओके तो एक्साम्पल नम्बर तीन हमें बला आज है जो प्रत्येक ब्रांच दिए कतटुक परमाण तरीके प्रवाहित होता बेर करते हैं तो पूर्व मत तुम क्या करवा कि जो प्रथम मार्क कर बैटारिट पजिट प्रान ये नेगेट प्रान ये बैटारि पजिट प्रान कि बोलो नेगेट प्रान ये तो गलो पॉइंट के फाइन आउट करब नाम दिल ये पी एटे बल किऊटे बल आर एटे बल एस एटे बल टी एटे बल कि बोलो इू ओके एबार तुम्हारे क्या हो तरित प्रवाह दिक डेक्शन धरा आ कि तो धरल सेल दिए तरित बेर जाते कतटुकू बोल तो धरल मन कर लगे एक्स आई वन आई टू ना दिए एक्स धरल ये बल कतटुकू परमाण तरित ये वाई ख्याल को देखो य्रांच दिए आसते से कतटुकू परमाण तरित एक्स एखे कतटुकू वाई पॉइंट मिलित हो कतटुकू एक्स प्लस वाई पॉइंट बेर हो जाए कतटुकू एक्स प्लस कि बोलो वाई रोधर माँ दिए जाए कतटुकू बोलो एक्स प्लस वाई बेपार मैं बुझे पार्स एखे आसार पर आर यह एक्स प्लस वाई क्यों हमारे आसते से एक प्लस वाई परमाण तरित एक प्लस वाई तरित एखे से रास्ता पास से बोलो दुईटे जार फिर एखे एक भाग हो जाए एक्स प्लस वाइर अंश जब कथा बोल तो ये ख्याल कर देखो यटरि सार्किटर क्षेत्र में कतटुकू परमाण तरह मेरे बेहे गए बोल तो वाई परमाण जार फल सार्किट ढुक कतटुकू बोल तो ये वाई तेल एक्स प्लस वाई थे वाई गलो थकते अवशिष्ट कत बोलो एक्स देखो इन्हें एक्स परमाण बेहे गए अब एक्स से कि बोलो ढुकते से ओके तो एबार तुम एक क्या कर फिलबा लुप काउंटिंग को निबा लुप ए कौन दिखे घुराब ना घुराब से तुम्हार विषय अभी मन कर लगे लुप घुराब हमें घड़ीकाटार दिखे ये तो घड़ीकाटार दिखे ये घुराइ लो घड़ीकाटा कि बोलो तो दिखे ये तो बेपार मैं बुझते पर तुम जो पॉइंट के शुरू करो हमें बल्लम लुप नम्बर वन एटे बल्लम लुप नम्बर कि बोलो तो टू बेपार मैं बुझते पर तो जो एक कैलकुलेशन कर फिली कत बोल तो लुप वन अर्थात लुप वन कथा देखे नहींब घड़ी का दिखे जीतु यू पॉइंट के जतार आम्भ कर ले समस्या नए टी पॉइंट के जतार आम्भ कर ले बोल तो समस्या नहीं जो एक पॉइंट के जतार आम्भ करो तुम ओके तो हमारे एखान के पॉइंट जतार आम्भ कर नहीं लुप वन अर्थात यू टी तपर कि बोलो एस तपर कि बोल तो आर आर तपर आर कि बोल तो आर इू ओके एत ए के भि एल खाटिए पाई के भि एल खाटिए कि बोल तो पाई सब लिखवा तुम ओके सल्व करार जो कि पास देखो तो एखान के यू थे टी 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 ते पर इलेवेन नहीं टी थे जो हमें एस एस आसि इलेवेन कटा बोल तो दुईटा एट हमारे कोष एट बोल तो रोद ख्याल कर देखो योषे ख्याल कर देखो इन्हें हमारे कोषे जाए प्लस टर्म थे टर्मिनल दिखे बोल तो माइनस टर्मिनल दिखे जार फिर एखे भोल्टेज क्या बोलो ड्रप है कतटुक भोल्टेज ड्रप है जेहतु भोल्टेज ड्रप जर फिर माइनस कतटुकू भोल्टेज चौदह ओके फोरटीन एबारे एक रोद पासी देखो योधे तरित प्रवाहित होता है क्योंकि यदि देखो ये तरित आसते से यदि तरित प्रवाहित होते जेदि के कौन दिखे बोल तो विपरीत दिखे अर्थात तरित प्रवाह दिखे जेदि के इक्ुएशन लिखते कौन दिखे तरह विपरीत दिखे जार फिर एखे एक निर्दिष्ट परमाण भोल्टेज क्या बोल तो गेन है कतटुकू भोल्टेज गेन है जो भाई एखे तरित मानस एक्स और रोधे मान कत बोलो फोर तेल भोल्टेज गेन जीतु हमारे जार फिर कि बोल तो प्लस और इन कतटुकू भोल्टेज गेन है फोर कि बोलो एक्स बेपार मैं बुझते पर आर एस थे आए को इलेवेन नाई एबार आर थे जो हमें यूटे जा इलेवन पास कटा बोल तो दुईटा कि कि एक सिक्स ओम रोद और कि बोलो दस भोल्ट एक सेल ओके 
স্বয়ং রোদের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো আমি যাচ্ছি আমি যেদিকে যাচ্ছি প্রবাহিত হচ্ছে তার কোন দিকে বলতো একই দিকে যার ফলে এখানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজ কী হবে বলতো ড্রপ হবে এখানে কতটুকু ভোল্টেজ ড্রপ হবে যে ভাইয়া রোদের ড্রপ ভোল্টেজ যার ফলে মাইনাস কতটুকু রোদের মান সিক্স আইয়ের মান কত বলতো ওয়াই ধরছিলাম ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছো আর এবারে সেলের ক্ষেত্রে প্লাস টার্মিনাল থেকে কোন টার্মিনাল যাচ্ছি বলতো মাইনাস টার্মিনালে যার ফলে এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা ভোল্টেজ কী হবে বলতো ড্রপ হবে কতটুকু ভোল্টেজ ড্রপ হবে যে ভাইয়া মাইনাস কত বলতো টেন আবার ওই পয়েন্টে ইজি কোয়ালিটি কী বলতো জিরো তো এটা কিছু সাদাই লেখো তো সাদাই লিখলে আমাদের চলে আসছে কথা বলতো ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই তারপর কথা বলতো মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইজ ইকুয়াল টু কী বলতো জিরো এটা কি তুমি বলো কয় নাম্বার সমীকরণ বলতো এক নাম্বার ওকে আর একটা লুপ থাকতেছে মনে হয় আমাদের যেহেতু আমাদের এখানে আনন কোয়ান্টিটি দুইটা একটা হচ্ছে আমাদের এক্স একটা কী বলতো ওয়াই আনন কোয়ান্টিটি দুইটা আমাদের সমীকরণ লাইভ করা বলতো দুইটা এই তো তাহলে আমি এবার কাজ করতে পারি না লুপ টু অর্থাৎ ঘড়িকার দিকে ঘোরো যে ঘড়িকার দিকে ঘুরবো তাহলে পি থেকে স্টার্ট করতেছি ওকে তুমি চাইলে কি ইউ থেকে স্টার্ট করতে পারো ডাজেন্ট ম্যাটার পি ইউ ওকে পি দেখো পি ইউ তারপর কী বলতো আর তারপর আবার কী বলতো কিউ তারপর আবার কী বলতো পি এ ওই সেই কেবেল খাটিয়ে পাই এসব কথা লিখবা তুমি আর কি ব্যাপারটা বুঝতে পারো নেই কী পাচ্ছ তুমি দেখো পি থেকে ইউ এ যাচ্ছে কোনো পরিমাণ ইলেমেন্ট নাই আর ইউ থেকে আরে ইলেমেন্ট দুইটা পাশে প্রথমে কোষ কোষে ক্ষেত্রে কোষে কোথায় কোথায় কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে প্লাস মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে যার ফলে এখানে কী হবে বলতো ভোল্টেজ গেইন হবে কতটুকু গেইন হবে যদি গেইন তার মানে প্লাস কতটুকু গেইন টেন ওকে তারপর এই ক্ষেত্রে দেখো তরিৎ প্রবাহ যেদিকে আমি যাচ্ছি ইকুয়েশন লিখতেছি তার কোন দিকে বলতো বিপরীত দিকে যার ফলে ভোল্টেজ কী হবে বলতো গেইন হবে কতটুকু ভোল্টেজ গেইন হবে ভোল্টেজ গেইন যার ফলে প্লাস কত ভোল্ট বলতো সিক্স ওয়াই ওকে আর থেকে কিউ এ কোনো পরিমাণ ইভেন্ট নাই এবার কিউ থেকে যখন আমি পিতে আসবো তখন আমাদের তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে আমাদের এই দিকে কিন্তু আমি ইকুয়েশন লিখতেছি কোন দিকে তার বিপরীত দিকে যার ফলে এখানে কী হবে বলতো ভোল্টেজ ভোল্টেজ কী হবে বলতো গেইন হবে কতটুকু ভোল্টেজ গেইন হবে যে ভাইয়া প্লাস টু ইন্টু এক্স প্লাস কী বলতো ওয়াই আবার ওই পয়েন্টে ইজ কোয়ালিটি বলতো জিরো একটু সাদাই লেখো সাদাই লিখলে আমাদের চলে আসতেছে সিক্স ওয়াই আবার টু ওয়াই তার মানে এইট ওয়াই তার মানে টোয়াইস এক্স প্লাস এইট ওয়াই প্লাস টেন ইজ ইকুয়াল টু কী বলতো জিরো এটাকে বললাম আমি কয় নাম্বার বলতো দুই নাম্বার একটু খেয়াল খেয়াল করে তাকাই দেখো এক্সের শখ এখানে ফোর এক্সের শখ কত বলতো টু তাহলে এখানে এই দুই নাম্বার ইকুয়েশনকে দুই নাম্বার দিয়ে আমি কী করে দিলাম বলতো গুণ করে দিলাম তাহলে আমাদের এক নাম্বার ইকুয়েশন থাকতেছে কতটুকু বলতো ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা ছিল আমাদের এক নাম্বার আর এই ইকুয়েশনটাকে দুই দ্বারা গুণ করার পর যে ইকুয়েশনটা পাবো এটাকে বলবো তিন নাম্বার তিন নাম্বার ইকুয়েশনে কী পাচ্ছি দুহার দুইকে দুই দ্বারা গুণ করার পর কী পাচ্ছি ফোর এক্স প্লাস কত বলতো আট দুগুণে সিক্সটিন ওয়াই প্লাস টেন দুগুণে কত বলতো টোয়েন্টি ইজ ইকুয়াল টু বলতো জিরোটাকে বললাম কয় নাম্বার বলতো তিন নাম্বার এ তো এখন তুমি এটাকে বিয়োগ করে দাও বিয়োগ 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 ওকে বিয়োগ করলে এখানে প্লাস মাইনাস ক্যান্সেল আউট এখানে থাকতেছে মাইনাস কত বলতো টোয়েন্টি টু ওয়াই আর এখানে থাকতেছে মাইনাস কত বলতো ফোর্টি ফোর ইজ ইকুয়াল টু বলতো জিরো এখান থেকে বলা যায় না যে ভাইয়া এখান থেকে একবারে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কত বলতো মাইনাস টু কী বলতো এমপিআর তো আমি ওয়ার মান পেয়ে গেছি মাইনাস টু এখন ওয়ার মানটা যদি আমি এক্স যে কোনো সমীকরণে বসাই তাহলে ওয়ার মান এবার খেয়াল করে দেখো ওয়াই এর মান তুমি এক নংয়ে বসাও এক নং সমীকরণে বসাই আচ্ছা এক নম্বর সমীকরণে বসাই কি পাচ্ছ তুমি দেখো তো এক নম্বর সমীকরণ ছিল আমাদের ফোর এক্স তাই তো মাইনাস মাইনাস সিক্স ওয়াই আচ্ছা ওয়াইয়ের মানটা কত আমাদের এখানে ওয়াইয়ের মানটা বসাই দিই ওয়াইয়ের মানটা হচ্ছে মাইনাস টু তো মানে মাইনাস টু তারপর কত বলতো মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইজ ইকুয়াল টু বলতো জিরো ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছো এখান থেকে বলা যায় না যে ফোর এক্স খেয়াল করে দেখো তো ফোর এক্স মাইনাস মাইনাস মিনিসে প্লাস তাই না মাইনাস মিনিসে প্লাস টুয়েলভ মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইজ ইকুয়াল টু কী বলতো জিরো তো এখান থেকে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে থাকতেছে আমাদের ফোর এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত বলতো এখানে থাকতেছে আমাদের টুয়েলভ এখান থেকে আমি বলতে পারি না যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত বলতো থ্রি কী বলতো এমপিয়ার খেয়াল করে দেখো এক্স এর ওয়ান পেয়ে গেছি আমি ওয়ান ওয়ান পেয়ে গেছি এবার আমাদের লাস্ট একটা ব্রাঞ্চ ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের টু অহম রোদের মাঝে কতটুকু তৈরি যাবে কতটুকু এক্সের মতো এক্স প্লাস ওয়াই তো আমি এখান থেকে বলতে পারি না এক্সের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের কতটুকু বলতো থ্রি প্লাস থ্রি আর ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের মাইনাস টু তারপরে মাইনাস টু থাকে কত বলতো ওয়ান কী বলতো এমপিআর তো আমি এখান থেকে বলতে পারি না যে ভাইয়া আমি এখান থেকে এতটুকু কথা বলতে পারি যে আমাদের খেয়াল করে দেখো আমাদের এক্সের মান এখানে আমাদের চলে আসতেছে কোথায় এক্সের মানট
একটা এই রাস্তা এটা কি বলতো এই রাস্তা এই রাস্তা দিয়ে বা এই ব্রাঞ্চ দিয়ে আমাদের যাবে কতটুকু বলতো টু এম্পিয়ার আর অবস্থিত থাই কত বলতো তিনের থেকে দুই গেলে থাই কত বলতো এক এক এম্পিয়ার এই রাস্তা দিয়ে আবার এখানে আসলো দেখো এখানে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে আমার এই যে দুই আসতেছে এই পয়েন্টে ওকে এখানে দুই এম্পিয়ার আর এখান দিয়ে আমাদের যাচ্ছে কত বলতো এক এম্পিয়ার আবার এখানে মিলিত হচ্ছে কত বলতো দুই প্লাস কত টু প্লাস কত বলতো ওয়ান আলটিমেটলি কত আসে বলতো থ্রি এম্পিয়ার আবার থ্রি এম্পিয়ার এখানে কী বলতো যাবে তার মানে এই সেল দিয়ে তিন এম্পিয়ার তড়িৎ বের হয়ে যাচ্ছে আবার তিন এম্পিয়ার তড়িৎ কী বলতো ঢুকতেছে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছো আর এখানে প্লাস এবং মাইনাসের সাইন ব্যাপারটাও মনে হয় বুঝতে পারছো ওকে আমরা লাস্ট একটা প্রবলেম দেখব দেখি ওটা কী আসে তো এক্সাম্পল নাম্বার ফোরে আমাদের বলা আছে দেখো একটু কী বলা আছে এক নম্বর কোশ্চেন বলা আছে যে এ ওয়ানের মাঝে প্রবাহ কত নির্ণয় করতে হবে তারপর বলা আছে এটুর মাঝে প্রবাহ কত অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহ কত এটা নির্ণয় করতে হবে আর লাস্ট ওয়ান বলা আছে তিন নম্বরে যে টেন ওম রোধের মাঝে রোধ টেন ওম রোধের দুই প্রান্তে বিভব বৈষম্য বা পার্থক্য কত হবে এটা নির্ণয় করতে হবে তো আমাদের পয়েন্টগুলো আগে থেকে দেওয়া আছে আমি ধরে নিলাম যে এটা আমাদের ব্যাটারি তো জানোই তোমরা ব্যাটারিটা পজিটিভ প্রান্ত এটা কী বলতো নেগেটিভ প্রান্ত এটা পজিটিভ প্রান্ত এটা কী বলতো নেগেটিভ প্রান্ত তোমাদের আরটু কথা বলে নেই এই পজিটিভ প্রান্ত দিয়ে আমি মনে করলাম যে আমাদের এক্স পরিমাণ তড়িৎ আই ওয়ান আই টু দিচ্ছি না এক্স ওয়াই দিয়ে কাজ করতেছি এক্স পরিমাণ তড়িৎ বের হয়ে গেল এখানেও বের হয়ে যাবে আমাদের মনে করলাম ওয়াই পরিমাণ তড়িৎ তাহলে এখানে আসতেছে আমাদের এক্স এখানে আমাদের আবার ওই পয়েন্টে আসতেছে কত বলতো এ পাশ দিয়ে ওয়াই তাহলে এই ব্রাঞ্চ দিয়ে বের হয়ে যাবে কতটুকু বলতো চল যাবে কতটুকু এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে চল্লিশ ওম রোধের মাছ দিয়েও এক্স প্লাস ওয়াই আবার এখানে যেহেতু আমাদের ওয়াই পরিমাণ তড়িৎ বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ব্রাঞ্চে ঢুকবে কতটুকু পরিমাণ তড়িৎ ওয়াই পরিমাণ কোশ্চেন নাম্বার একই ওইটাই বলতেছে যে এমিটার এ ওয়ানের মাঝে বা মধ্যে প্রবাহ কত তখন ওয়াইয়ের মানটা কত হবে আমাকে বের করতে হবে আর অবশিষ্ট কত থাকে বলতো অবশিষ্ট থাকতেছে আমাদের এক্স পরিমাণ তড়িৎ কোন দিকে যাবে বলতো এই তো এদিকে দেখো এখানে এক্স বের হয়ে গিয়েছিল আবার ঢুকতেছে কত বলতো এক্স সরি আমাদের এ ওয়ান বলতে আমাদের এটা অর্থাৎ এক্সের মান কত হবে বের করতে হবে আর এ টু বলতে ওয়াইয়ের মানটা কত হবে বের করতে হবে আর লাস্ট ওয়ানটা বলা আছে আমাদের টেন ওম রোধের দুই প্রান্তে পার্থক্য বা বৈষম্য কত হবে এটা বের করতে হবে তো আমি কনসিডার করে নেই যে কনসিডার করলাম এবার ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরবা নাকি বিপরীত দিকে ঘুরবা তোমার বিষয় বা তোমার ব্যাপার তো আমি এটাকে বললাম ঘড়ি কাটার দিকে ওকে এটাকে বললাম আমি লুপ নাম্বার ওয়ান আর এটাকে বলতেছি আমি লুপ নাম্বার কী বলতো টু ওকে নাম্বার ওয়ানে আমি যদি লুপ লুপ ওয়ান লিখতে চাই তাহলে কি লিখব এখান থেকে যদি ঘড়ি কাটার দিকে অর্থাৎ আমি এই দিক বরাবর ঘুরবো ওকে তো আমি জি থেকে স্টার্ট করতেছি অর্থাৎ জি তারপর আমাদের এফ তারপর আবার কি বলতো ই তারপর আবার কি বলতো ডি তারপর আবার পূর্বের অবস্থানে দ্যাট ইস কী বলতো জি এই লুপে যদি আমি কেভিএল খাটাই তাহলে আমি কাছে কী বলতো জি থেকে এফে কোনো পরিমাণ কিউ নেই বলতো ইলেমেন্ট নেই আবার এফ থেকে ইতে একটা ইলেমেন্ট আসছে সেটা আছে আমাদের কোর্স দেখো কোর্সের আমি প্লাস টার্মিনাল থেকে মাইনাস টার্মিনাল আসছি যার ফলে এখানে কী হবে বলতো বিভব পতন হবে কতটুকু বিভব পতন হবে মাইনাস যেহেতু বিভব পতন যার ফলে মাইনাস কতটুকু বিভব টু ওকে এবার একটু খেয়াল করে দেখো ই থেকে ডিতে আসতেছি এটা এমিটার ওকে এটা থাকা যে কথা না থাকে একই কথা হবে তড়িতে ডি এসন তড়িতে মানটা কথা হবে এটা দেখা হবে আচ্ছা এবার ডি থেকে সিতে যখন আমি আসতেছি তাহলে দেখো এখানে কি পাচ্ছি এটা রেজিস্টার পাচ্ছি দেখো এই রেজিস্টারে তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে যেদিকে আমি সে তার উল্টা দিকে যার ফলে কী হবে বলতো ভোল্টেজ গেইন হবে কতটুকু গেইন হবে ভালোভাবে বলে দেখি রাখি যেহেতু এই রেজিস্টারে তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে যেদিকে আমি আমি ইকুয়েশন লিখতেছি তার বিপরীত দিকে বা উল্টা দিকে বা আমি যাচ্ছি উল্টা দিকে যার ফলে এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা কী হবে বলতো বিভব বা পোটেনশিয়াল কী হবে বলতো গেইন হবে কতটুকু গেইন হবে যেহেতু গেইন যার ফলে এখানে প্লাস কতটুকু গেইন হবে রোধের মান টেন আর তড়িৎ প্রবাহ মান কত বলতো এক্স তারপর আমরা চলে আসি এই পয়েন্টে ওকে এবার একটু খেয়াল করে দেখো তড়িৎ প্রবাহ যেদিকে আমি কিন্তু যাচ্ছি তার কোন দিকে বলতো বিপরীত দিকে যার ফলে এখানে কী বলতো হবে কী বলতো ভোল্টেজ গেইন হবে বা পোটেনশিয়াল গেইন হবে কতটুকু হবে গেইন যেহেতু প্লাস কতটুকু তড়িতের মানটা হচ্ছে আমাদের এক্স প্লাস ওয়াই আর কতটুকু রোধ বলতো ফোরটি ওকে আবার পূর্বের অবস্থানে এই জিগুলো কী বলতো জিরো টু সাজায় লেখো সাজায় লিখলে এখানে টেন এক্স আর এখানে কত আসবে বলতো ফোরটি এক্স তার মানে ফিফটি এক্স প্লাস ফোরটি ওয়াই মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু কী বলতো জিরো টাকা বললাম আমি কয় নাম্বার বলতো এক নম্বর সমীকরণ বি তারপর আবার কী বলতো পূর্বের অবস্থান দ্যাট ইস কী বলতো এ ওকে তাহলে লুপ টুয়ে তুমি কেভিএল খাটাই দাও খাটাই দিলে আমি কী পাচ্ছি এ থেকে জি কোনো এই পরিমাণে ইলেমেন্ট নাই জি থেকে সিতে যাওয়ার সময় তড়িৎ প্রবাহ যেদিকে আমার ইকুয়েশন লিখতেছি সেই একই দিকে যার ফ
জিরো এটাকে বললাম কয় নম্বর বলতো দুই নম্বর ইকুয়েশন দুই নম্বর আমাদের চলে আসছে একও চলে আসছে এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমরা এখান থেকে ইকুয়েশন দুই থাকলো আর ইকুয়েশন একটা এখানে লিখে ফেলি লিখলে আমাদের কি চলে আসে ফিফটি এখানে চলে আসতেছে আমাদের কত বলতো ফিফটি এক্স প্লাস ফোরটি ওয়াই আর এখানে মাইনাস টু ইজ ইকুয়ালটি কী বলতো জিরো এটা আমাদের কত নাম্বার ছিল এক নম্বরটা ওকে এবার তুমি এক কাজ করো যোগ করে দাও যোগ করে দিলে প্লাস মাইনাস ক্যান্সেল আউট আর এখানে থাকতেছে আমাদের টেন এক্স ফোর্টি থেকে ফিফটি ফিফটি থেকে ফোর্টি গেলে থাকে বলতো টেন এক্স আর এখানে থাকতেছে আমাদের এখানে হাফ টু তার মানে এখানে থাকতেছে আমাদের মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ তাই তো ইজ ইকুয়ালটি কী বলতো জিরো এখান থেকে আমি বলতে পারি না যে ভাই আমাদের টেন এক্স ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ তার মানে এখান থেকে এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ডিভাইড বাই টেন যেহেতু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড বাই টেন দশমিক সাইন উঠাই দিলাম এখানে শূন্য ওকে ক্যালকুলেশন করে যা মানটা পাবা তো মানে ওয়ান ডিভাইড বাই কত বলতো টোয়েন্টি এত কী বলতো এম্পিয়ার তুমি কার মান পাচ্ছ এক্সের মান পাচ্ছ ওকে এবার তুমি কিসের মানটা পাবা বলো তো ওয়ান মানটা তাহলে এক্সের মানটা যেখানে একটা সমীকরণ বসাই দাও তাহলে এক্সের মানটা তুমি এক নম্বর সমীকরণ বসাই দাও তো এক্সের মানটা যদি তুমি এক নম্বর সমীকরণ বসাই দাও এক নম্বর সমীকরণ কোনটা আমাদের এটা ওকে এক্সের মান কত ওয়ান ডিভাইড বাই টোয়েন্টি তার মানে ফিফটি এক্সের মান আছে ওয়ান ডিভাইড বাই কত বলতো টোয়েন্টি তারপর কত বলতো প্লাস ফোরটি ওয়াই মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল বলতো জিরো এখান থেকে ক্যালকুলেশন মনে করতে পারবা এখানে থাকতেছে আমাদের কত বলতো ফাইভ বাই টু মাইনাস টু প্লাস ফোরটি ওয়াই ইজ ইকুয়াল কী বলতো জিরো এখান থেকে আমাদের এখানে থাকতেছে ফাইভ মাইনাস ফোর প্লাস এইটটি ওয়াই ইজ ইকুয়াল কী বলতো জিরো এখান থেকে বলা যায় না যে এইটটি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কত আসে বলতো এখানে এইটটি ওয়াই এটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান তার মানে এখান থেকে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ডিউড বাই কত বলতো এইটটি এত কী বলতো এম্পিয়ার ক্যালকুলেশন করে নিবা ক্যালকুলেশন করে নিলে এক্সের মান পাঁচশো ওয়াইয়ের মান পাঁচশো এবার আমাদের এই ব্রাঞ্চটা ওকে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের এক্স প্লাস ওয়াই এটা মনে হয় তুমি বের করতে পারবে দেখো তো আমাদের কোয়ান্টিটি কী ছিল এক নম্বর কোয়েশ্চেনটা ছিল এমিটার এ ওয়ানের মাঝে কতটুকু তরিত প্রবাহিত হচ্ছে এ ওয়ান বলতে কতটুকু তরিত এক্স তাহলে এখানে এক্সের ভ্যালু কত ওয়ান ডিভাইড বাই টোয়েন্টি কোন দিকে যে দিকে ধরছিলাম ওই দিকেই ব্যাপারটা মনে হয় বুঝতে পারছো দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা একই ছিল এটুর মাঝে প্রবাহিত তরিদের মান কত তাহলে এটুর মাঝে প্রবাহিত তরিদের মান কত এখানে দেখো ওয়াইয়ের মানটা ওয়াইয়ের মানটা কত আসতেছে মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এইটটি এখানে এ ও মাইনাস যেটা বোঝাচ্ছে যে এদিকে আমি ধরছিলাম যে এই দিকে তরিত প্রবাহিত হবে এদিকে না তরিত প্রবাহ হবে আসলে কোন দিকে বলতো এই দিকে বুঝতে পারছো নাকি বুঝতে পারো নাই ওকে এক নম্বর গেলো দুই নম্বর গেলো আর তিন নম্বর বলতেছে দশম রোধ এই দশম রোধে দুই প্রান্তে বিভব বৈষম্য কত আচ্ছা আমি কি বলতে পারি না যে আমরা জানি বিভব বৈষম্য বা ডেল্টা ভি ইজিক্যাল টু আই কী বলতো আর তো এখান থেকে এই এই রেজিস্টার দশম রোধে দেখো এই আর এর মান কত বলতো এখানে টেন আর এই আর এর মাঝে কতগুলো পরিমাণ তরিত যাচ্ছে বলতো মানে মনে হয় বের করা আছে এক্সের মান এক্সের মান কত বলতো ওয়ান ডিউড বাই টোয়েন্টি তো ওয়ান ডিউড বাই কী বলতো টোয়েন্টি ক্যালকুলেশন করলে চলে আসে কত বলতো পয়েন্ট ফাইভ এত কী বলতো ভোল্ট তার মানে দশম রোধে দুই প্রান্তিক বৈষম্য কত এবং প্রতিটা ব্রাঞ্চের মাঝে কতটুকু পরিমাণ তৈরি বের হয়ে যাচ্ছে তুমি ইজিলি বের করতে পারতেছো তো আমি আশা করব কাশ্যপ ভোল্টেজ ল এবং কাশ্যপ কারেন্ট ল নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা না থাকারই কথা সামনে একটা ক্লাস পাবা তোমরা একটা এপিসোড হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের টেস্ট পেপার উপর সলভ ক্লাস ওকে ধন্যবাদ সবাইকে লজিক্যাল স্কুলের সঙ্গে থাকার জন্য